வணக்கம் ஒரு புறம் மருத்துவத்துறை வளர்ந்து வந்தாலும் மற்றொரு பக்கம் மருத்துவத்துறைக்கே சவாலான நோய்களும் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது நோய்கள் இவன் ஏழையா பணக்காரனா என்று பார்ப்பதில்லை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்களை பாரபட்சம் இல்லாமல் தாக்க தொடங்கிவிடுகிறது அதிலும் குழந்தைகளுக்கும் வயதானவர்களுக்கும் நோய் எதிர்பார்த்தல் சற்று குறைவாகவே இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் என்பது போர் வீரர்களை போல் செயல்பட்டு கிருமிகள் உள்ளே நுழையும் பொழுது அதை அழித்து நம் உடலை பாதுகாப்பது தான் இதன் வேலை இது செல்கள் திசுக்கள் மற்றும் உறுப்புகள் இவற்றால் உருவானது இந்த செல்கள் தான் வெள்ளை அணுக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது பொதுவாக நம் இரத்தத்தில் உள்ள வெள்ளை அணுக்கள் தான் நோய் கிருமிகளை அளிக்கும் சக்தி கொண்டது மேலும் நம்மை நோக்கி வரும் வைரஸ் பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகளை எதிர்த்து போராடக்கூடியது இந்த வெள்ளை அணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தால் கிருமிகளுக்கு எதிராக போராடும் சக்தியை நம் உடல் இழந்துவிடும் இப்படி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் பொழுதுதான் சளி காய்ச்சல் போன்ற பிரச்சனைகள் திரும்ப திரும்ப வருகிறது எனவே நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்துவது மிக மிக அவசியம் இதற்காக மருந்தோ மாத்திரையோ தேவையில்லை நாம் சாப்பிடும் உணவில் இங்கே பார்க்க போகும் உணவுகளை சேர்த்து கொண்டாலே போதும் அதுவும் இவைகள் எல்லாம் எல்லோர் வீட்டிலும் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் உண்மையில் இனி வரும் காலங்களில் நம் உணவு விஷயத்தில் அக்கறை காட்டாமல் இருந்தால் நோய்கள் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறிவிடும் எனவே மிக மிக பயனுள்ள இந்த வீடியோவை தவிர்க்காமல் இறுதி வரை கட்டாயம் பாருங்கள் தொடர்ந்து பல பயனுள்ள தகவல்களை பெறுவதற்கு நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் அழுத்த மறக்காதீங்க முதலில் ஒருவரின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வலிவிழந்து உள்ளது என்பதற்கான அறிகுறிகள் பற்றி பார்ப்போம் பொதுவாக நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஒரே சோர்வாக இருக்கும் அடிக்கடி சளி காய்ச்சல் மற்றும் தொண்டைப்புண் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படும் சுற்றுப்புற தூசிகள் மாசுக்கள் போன்றவற்றால் உடனே சரும அலர்ச்சி சுவாச பாதை அலர்ச்சி போன்றவை ஏற்படும் முக்கியமாக அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படும் நிலை ஏற்படும் இப்படி இது போன்ற பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு இருந்தால் கண்டிப்பாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க வேண்டும் இதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது பார்ப்போம் முதலில் வெங்காயம் மற்றும் பூண்டு வெங்காயத்தில் உள்ள செலீனியம் என்கிற தாது சத்து நோய் எதிர்ப்பு செயல்பாட்டினை தூண்டும் தன்மை உடையது இதில் உள்ள அலிசின் என்னும் வேதிப்பொருள் பாக்டீரியாக்கள் நச்சுகள் காளான் போன்றவை உடலில் சேராமல் தடுக்க உதவுகிறது எனவே தினமும் மூன்று சின்ன வெங்காயத்தை பச்சையாக சாப்பிட்டு வந்தால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் அதே போன்று பூண்டு இது ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் தலைவலி முதல் புற்றுநோய் வரை பல நோய்களையும் குணமாக்க இந்த வெள்ளை பூண்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது இது உடலுக்கு கெடுதல் செய்யும் வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியாக்களை எதிர்க்கும் தன்மை கொண்டது எனவே தினமும் பூண்டு பால் அல்லது ஏதாவது ஒரு வகையில் நம் உணவில் இருக்குமாறு பார்த்து கொள்வது மிக அவசியம் அடுத்து மிக மிக முக்கியமானது மஞ்சள் மற்றும் மிளகு இது ரெண்டுமே ஒரு இயற்கையான ஆன்டிபயாட்டிக் என்பதால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பல மடங்கு அதிகரிக்க உதவும் இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும் காய்ச்சல் சளி இருமல் போன்ற நோய்கள் வராமல் பாதுகாக்கும் எனவே பாலை நன்றாக காய்ச்சி ஒரு சிட்டிகை மிளகுத்தூள் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் சேர்த்து குடித்து வந்தால் நுரையீரல் வலிமை அடையும் முக்கியமாக மஞ்சளில் உள்ள குர்க்குமின் என்னும் வேதிப்பொருள் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வேகமாக அதிகரிக்கக்கூடியவை அதே போன்று மிளகின் காரத்தன்மைக்கு காரணமாக உள்ள காப்சாய்சின் என்ற வேதிப்பொருளும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கிறது அடுத்து சிட்ரஸ் பழங்கள் அதாவது ஆரஞ்ச் எலுமிச்சை சாத்துக்குடி இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை அடிக்கடி சாப்பிட்டு வருவது அவசியம் இவற்றில் உள்ள விட்டமின் சி இரத்த செல்களில் உள்ள வெள்ளை அணுக்களை அதிகரிக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் எல்லோருக்கும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய எலுமிச்சையில் அதிக அளவு விட்டமின் சி சத்து உள்ளது மேலும் இதில் காணப்படும் பிற முக்கிய சத்துக்களும் இணைந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பல மடங்கு அதிகரிக்கும் எனவே தினமும் ஒரு டம்ளர் அளவு எலுமிச்சை ஜூஸ் குடித்து வந்தால் உடலுக்கு நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் செயல்பாட்டை அதிகரிக்க உதவுகிறது மேலும் இவற்றின் அமிலத்தன்மை உடலுக்குள் நுழையும் கெட்ட பாக்டீரியாக்களை அளிக்க உதவுகிறது அடுத்து கீரைகள் பொதுவாக நிறைய பேர் எண்ணெயில் வருத்த பொறித்த உணவுகளை சாப்பிடுவதில் காட்டும் ஆர்வம் கீரைகள் சாப்பிடுவதில் காட்டுவதில்லை உண்மையில் வாரத்தில் குறைந்தது ரெண்டு நாட்களாவது கீரையை உணவில் சேர்த்து கொள்வது மிக அவசியம் இதில் அதிகம் உள்ள விட்டமின்கள் இரும்பு சத்து உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய சத்துக்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க உதவும் எனவே வாரத்தில் ரெண்டு நாட்களாவது ஏதாவது ஒரு கீரையை உணவில் கட்டாயம் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து முக்கியமாக தண்ணீர் அதிகம் குடிக்க வேண்டும் தண்ணீர் உடலில் உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றி 
உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை தருவதோடு உடல் வெப்பத்தை சீராக பராமரிக்கிறது மேலும் மெட்டபாலிசத்தை அதிகரித்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது அதே போன்று விட்டமின் டி இதற்கு மருந்தோ மாத்திரையோ தேவையில்லை தினமும் காலை நேர சூரிய ஒளி ஒரு பதினஞ்சு நிமிடம் நம் மீது படும்படி பறத்து கொண்டாலே போதும் விட்டமின் டி போதுமான அளவு கிடைத்துவிடும் பொதுவாக விட்டமின் டி உடலில் குறைவாக இருந்தாலும் சுவாச கோளாறுகள் ஏற்படும் அதே போன்று தினமும் உடற்பயிற்சி செய்து வருவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் அதாவது உடற்பயிற்சி செய்யும் பொழுது அனைத்து உடல் உறுப்புகளும் வலுப்பெற்று இரத்த ஓட்டமும் சீராகும் என்பதால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் அடுத்து முக்கியமான விஷயம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பாதிக்கும் விஷயங்கள் பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம் பொதுவாக நமது உடல் எப்பொழுதும் வலிமையோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் இருப்பதற்கு உணவு மட்டும் போதாது அதற்கு நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் வாழ்க்கை முறை உடற்பயிற்சி போன்றவையும் அவசியம் இவை அனைத்து ஒன்று இணையும் பொழுதுதான் உடலில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தியின் ஆற்றலையும் அதிகரிக்க முடியும் அந்த வகையில் சிகரெட்டில் உள்ள புகையிலை உடலில் உள்ள ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்களை அழித்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைக்கிறது மேலும் நுரையீரலில் உள்ள திசுக்களை அழிப்பதால் மூச்சு குழாய் அலர்ச்சி மற்றும் நிமோனியாவின் ஆபத்தை அதிகரிக்கிறது அதே போன்று அதிக அளவு மது குடிப்பதால் அதில் உள்ள ஆல்கஹால் விட்டமின் மற்றும் கனிம சத்துக்களை உடல் உறிஞ்சு கொள்வதை தடுப்பதோடு வெள்ளை அணுக்களை அழித்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைய காரணமாகிறது மேலும் துரித உணவுகள் மற்றும் வெள்ளை சர்க்கரை இவற்றின் அதிக பயன்பாடும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கும் எனவே இவற்றையெல்லாம் தவிர்த்தாலே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வலிமையடையும் உண்மையில் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் எனவே நிறைவான வாழ்க்கை வாழ உடல் ஆரோக்கியம் மிக மிக முக்கியம் உடல் ஆரோக்கியம் இல்லை என்றால் ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி தொலைந்துவிடும் எனவே இங்கே சொன்னது போன்று உங்கள் வாழ்க்கையிலும் கடைபிடித்து வந்தால் நோய்கள் பிடியில் சிக்காமல் நிம்மதியாக வாழ முடியும் நீங்களும் கடைபிடித்து பாருங்கள் உங்களுக்கே மாற்றம் தெரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பயனுள்ள பல தகவல்கள் உங்களை வந்தடைய நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்தவர்கள் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி